அந்த பொண்ணு அலர்ந்த குரல் கேட்டதிலிருந்து மனசு பதறது என்ன ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்குமா அந்த பொண்ணுடைய குரலில் இருந்த அந்த அதிர்ச்சி பயம் நண்பன்னு கூட்டிகிட்டு வந்தவன் தன்னை காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போயிட மாட்டானாங்கிற தவிப்பு கண்ணு மூடுற ஒவ்வொரு நொடியும் திரும்ப திரும்ப காதில் கேட்குது நிர்பயாக நடந்த கொடுமையை எதிர்த்து ஊர் உலகமே ஒன்றா திரண்டப்ப தமிழக முதல்வர் ஒரு அறிக்கை விடுறாங்க பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் கொடூர குற்றங்களாக கருதப்பட்டு உயர்மட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துவார்கள் அப்படின்னு அந்த பெண்மணியின் பெயரால் ஆட்சி செய்கிற இந்த அரசாங்கம் எப்படி இவ்வளவு கவனக்குறைவாகவும் மெத்தனமாகவும் இருக்க முடியுது பெண்ணை பெத்த எல்லாருக்குமே பதறதே உங்களுக்கு பதறலையா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கும் கட்சிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லைன்னு சொல்றதுல இருக்கிற மும்முரம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனையை தமிழக அரசாங்கம் உறுதி செய்யும்னு பொதுமக்கள் கிட்ட சொல்றதுல இல்லையே ஏன் வழக்க விசாரிக்கிற எஸ்பி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் புகார் கொடுத்த பெண்ணின் பெயரை தவறுதலாக சொல்லிட்டாராம் சரி அதை விடுங்க பாதிக்கப்பட்டவரின் அடையாளத்தை வெளியிடக்கூடாதுங்கிற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் வழிகாட்டலுக்கு எதிராக அவர் செயல்பட்டாலும் அரசாங்கம் அமைதியாகவே இருக்குது அடுத்த ரெண்டு நாளில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வீடியோ வெளியே வருது எப்படி குற்றவாளிகள் வீடியோக்களை அழிச்சிட்டதாக காவல்துறை சொல்லும் போது இந்த வீடியோ எப்படி வெளியே வந்தது முதல்ல வந்தது அந்த பாதி மறைக்கப்பட்ட வீடியோ அது எப்படி வெளியே வந்தது யார் வெளியிட்டது என்ன காரணம் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறேன்னு சொன்ன தலைமையை பாக்கெட்டில் ஃபோட்டோவை வச்சுருக்கிற நீங்கள் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கிற இந்த அந்நியாயத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நான் சொல்லட்டுமா தன்னுடைய எதிர்ப்பை கோபத்தை பதிவு பண்ண வந்த மாணவர்களை பலவந்தமாக அப்புறப்படுத்திருக்கீங்க பெண்களை வன்முறையை உபயோகப்படுத்தி பயமுறுத்த முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க நேர்மையான வழியில் நியாயமான கோபத்தை பதிவு பண்ண வந்த பெண்கள்கிட்ட முறை தவறி நடந்துக்கிற இந்த காவல்துறையா எங்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பு உறுதி பண்ண போகுது என்று எங்கள் பொண்ணுங்க கேட்குறது உங்களுக்கு கேட்கலையா மிஸ்டர் சிஎம் இந்த கேள்வியெல்லாம் உங்களுக்கு பேரை சொல்கிறீங்க வீடியோ விட்டுறீங்க ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு போராட்டம் நடத்த வர்ற பெண்களை போலீஸை விட்டு அடிக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் ஆட்சி ஒரு பெண்ணின் பெயரால் தான் நடக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை இருக்குது மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவராக கேட்கல ரெண்டு பெண்ணோட அப்பாவை கேட்குறேன் என்ன பண்ணி இந்த தப்புகளுக்கான பரிகாரம் பண்ண போகிறீங்க எந்த பொண்ணும் புகார் கொடுக்க வரக்கூடாதுன்னு வீடியோ வெளியிட்டு மிரட்டுறீங்களோன்னு பயப்படுற சகோதரிகளுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க கட்சி பாகுபாடுகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த கொடூரமான காரியத்தை செஞ்சவங்க மேலே இந்த அரசாங்கம் எடுக்க போகிற நடவடிக்கை நீங்கள் கொடுக்குற தண்டனை மட்டும் இல்லை பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமையை எவனாவது செஞ்சா அரசாங்கம் விடாதுங்கிற நம்பிக்கையும் தான் எப்போ செய்ய போகிறீங்க இன்னும் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எலெக்ஷன் முடியட்டும்னா நம்ம நாட்டில் இரு பெரும் காவியங்களாக க கருதப்படும் மகாபாரதமும் இராமாயணமும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை துடைப்பதற்காக ஏற்பட்ட போர்களை பற்றியது தம் பொண்டாட்டிக்கு ஒன்றுனாலே போருக்கு புறப்படுற கடவுளர்கள் வாழ்ந்த இந்த நாட்டில் உங்கள் அம்மாவுக்கே ஏற்பட்ட இந்த அவமானத்தை எப்படி துடைக்க போகிறீங்க சாமி